ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ എല്ലാവരും എന്തിനൊക്കെയാണ് ചായക്കെ കുറിച്ചോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ദിവാലി മേക്കപ്പ് ലുക്കാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഫേസ് നന്നായിട്ട് മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മോയ്സ്ചറൈസർ വെച്ചിട്ട് മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് ന്യൂട്രി ഡേമിൻ്റെ വിറ്റമിൻ ഇ മോയ്സ്ചറൈസറാണ് മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യാൻ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫേസ് ഒന്ന് നല്ല എന്താ ഈസിലി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് എന്താ കുറച്ചൊരു മോയ്സ്ചർ ഉണ്ടോ മനസ്സിലായില്ലേ കുറച്ച് തൊടുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്ലംബി ഫീൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മോയ്സ്ചറൈസർ ഇടുന്നത് പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഞാൻ വെറ്റ് ആൻഡ് വൈൽഡിൻ്റെ സെറ്റിംഗ് സ്പ്രേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രൈമറിന് പകരമായിട്ട് ഞാൻ സെറ്റിംഗ് സ്പ്രേ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് അറിയാനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ സ്പ്രേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബ്യൂട്ടി സ്പഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ഫേസിലിട്ടൊന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രൈമർ വേണമെങ്കിൽ പ്രൈമർ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ പ്രൈമർ യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് സെറ്റിംഗ് സ്പ്രേ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടിങ്ങനെ ചെയ്യാണ് പിന്നെ ഇന്നത്തെ ലുക്കിൽ ഞാൻ ഐ മേക്കപ്പ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ചൊരു ഹെവി ഐ ലുക്കാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും സിമ്പിൾ ആണ് ചെയ്യണതെന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും വിയറബിൾ മേക്കപ്പ് ആട്ടോ ചെയ്യാറ് അങ്ങനെ കളർഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യാറില്ല അത് എനിക്ക് വെളിയിൽ പോകുമ്പോൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്ന് ഒന്ന് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് ഓർത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ലിപ്സും കൂടി മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യാണ് ദെൻ ആദ്യയുടെ ലിപ് ബാമാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ലിപ്സ് നന്നായിട്ട് മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യാണ് പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ഇത് വെറ്റ് ആൻഡ് വയലിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഫോക്കസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഡെസേർട്ട് ബീജും പിന്നെ മേബിലിൻ ഫിറ്റ്മിയുടെ ടോഫിയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇത് രണ്ടും എൻ്റെ കറക്റ്റ് ഷെയ്ഡല്ല ഒരെണ്ണം പൊടിക്ക് ഡാർക്കും ഒരെണ്ണം പൊടിക്ക് ലൈറ്റുമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രണ്ടും കൂടി ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ പിമ്പിൾ മാർക്സ് ഉള്ളത് ഹൈഡ് ചെയ്യാണ് ഇത് നല്ല ഫുൾ കവറേജ് ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാകും കണ്ടോ പിമ്പിൾസിൻ്റെ മാർക്സ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഹൈഡായി പോയത് ഇത് പിന്നെ അത്യാവശ്യം എൻ്റെ സ്കിന്ന് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഷെയ്ഡ് വ ഷെയ്ഡ് വന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ആണ് അണ്ടർ ടോൺ വെല്ലം ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ല ഫുൾ കവറേജ് ആണ് ഫുൾ കവറേജ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺസീലറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി എങ്ങനെയാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടണതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ പിമ്പിൾ മാർക്സ് ഇങ്ങനെ ഹൈഡ് ചെയ്യും അതിന് ശേഷം സ്പഞ്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ സെയിം ഫൗണ്ടേഷൻ ആ കവളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കണ ഫൗണ്ടേഷൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഫുള്ളി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുക നെറ്റിയിലും മൂക്കിലും ചുണ്ടിൻ്റെ മേലെയും താഴെയൊന്നും ഞാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടാറില്ല അങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗ്രേ പോലെ വരും എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു എന്താ ഇങ്ങനെ ലൈൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വിസിബിൾ ആവും നമ്മുടെ സ്മൈൽ ലൈൻസ് നെറ്റിയിലുള്ള ലൈൻസ് പിന്നെ നമുക്ക് മീശയുടെ മേലൊക്കെ രോമില്ലേ രോമം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് അവിടെ ആ ഭാഗം പെട്ടെന്ന് ഓക്സിഡൈസ് ആയിപ്പോകും അപ്പോൾ രോമുള്ളിടത്ത് വേറൊരു ഷെയ്ഡ് വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കവളിൽ ഇട്ടിട്ട് സ്പഞ്ച് യൂസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഡാബ് ചെയ്തിട്ട് ആ സെയിം സംഭവം തന്നെ ആണ് ആ അതേ സ്പഞ്ച് തന്നെയാണ് ഞാൻ നെറ്റിമിൽ മൂക്കിലൊക്കെ സെയിം കളർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നാച്ചുറൽ ഫിനിഷ് വരും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡിസ്കളറേഷൻ ഒന്നും ഫേസിൽ വരില്ല അപ്പം ഇത് ഈ ഒരു ബേസ് നമുക്ക് വെളിയിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പോകണേൽ പ്രശ്നമില്ല ഈ നെറ്റിയിലൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ ഉടനെ നല്ല രസമായിട്ട് ഉണ്ടാവും കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോഴേക്കുമാണ് ലൈൻസ് വരാൻ തുടങ്ങും അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ ചുളുക്കുമ്പോൾ നെറ്റിയൊക്കെ ചുളുക്കുമ്പോഴും ചിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ലൈൻസിലൊക്കെ വന്ന് ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇരിക്കും അത് നമ്മൾ എത്ര സെറ്റ് ചെയ്താലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിയർക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഓക്സിഡൈസ് ആകുമ്പോഴേക്കും കളർ ചേഞ്ച് വരും അപ്പോൾ രോമുള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടുമ്പോൾ മീൻസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഡിറക്റ്റ്ലി ഇടുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രോബ്ലം അതാ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഞാൻ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ന ബ്ലെൻഡിങ് ആണ് കേട്ടോ മേക്കപ്പിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് നേരം എടുത്ത് തന്നെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഷുഗറിൻ
കണ്ടോ നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം സെയിം ആ ഗോൾഡൻ കളർ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ കണ്ണിൻ്റെ ഇന്നർ കോണറിൽ ഹാഫ് വരെ ഇന്നർ കോണറിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം അതും ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാണ് കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും ഇത് ഞാൻ ലൈറ്റിങ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മേക്കപ്പും ഫേസിലെല്ലാം സംഭവം ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കണ്ടോ നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോഴേക്കും ആ ഒരു ഹാർഷ് ലൈൻ ഉണ്ടാവില്ല നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നായിട്ട് മെൽട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോലത്തെ ഫീൽ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഞാൻ സെയിം പാലറ്റ് നീ ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡിൽ ആ ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് എടുത്തിട്ട് ഔട്ടർ കോർണറിൽ നമ്മൾ എന്താ ഒരു വാലിഡില്ലേ വിങ് വിങ് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നത് പോലെ ഞാനൊരു ആങ്കിൾ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ലൈൻ ചെയ്യാണ് കണ്ടോ ലൈൻ ചെയ്യാണ് അതിനുശേഷം അതിനകത്ത് ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സെയിം ആ ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് നന്നായിട്ട് സെയിം ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഹാഫ് പോർഷൻ വരെ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ഹാഫ് അല്ല ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വരെ ആ ഒരു വാല് വരുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം വരെ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്കൊരു എന്താ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ എഫക്റ്റ് ഒരു ഡ്യൂയി എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു കളർ ഐ മീൻ ബ്ലാക്കും ഗോൾഡൻ ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡും കൂടി മിക്സ് ആയിട്ട് വരും പിന്നെ ഞാനത് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് എടുക്കുകയാണ് കാരണം പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ ബ്രഷ് കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറവായിരിക്കും കൈകൊണ്ട് എടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റ് ആ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ കിട്ടും പിന്നെ ഈ സ്റ്റേക്ക് ഒക്കെ ഈ പാലറ്റ് നല്ല പിഗ്മെൻറ്റഡ് പാലറ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒരു ബ്ലെൻഡിങ് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്ത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അയലൊക്കെ ഒരു നൈറ്റ് പാർട്ടിക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യണമോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യണമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് വെളിയിൽ പോകാറില്ല എന്നാലും ജസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ ഇത് പിന്നെ മേബിലിൻ്റെ ഐ പെൻ ആണ് ഐ പെൻ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വിങ് ലൈനർ കൊടുക്കുകയാണ് അതും നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷൻ എന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് വിങ് ലൈൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കണ്ണ് നല്ല നീളമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കും ആ ഒരു ഐ ലുക്ക് നല്ല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഒരുപാട് വലിയ വിങ്സ് കൊടുക്കുന്നില്ല ചെറിയ വിങ്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അതും കണ്ണിൻ്റെ പകുതി പോർഷൻ വരെ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു വെറുതെ ഒരു ലൈൻ മാത്രം ബേസിക് ലൈൻ ആണ് ഞാൻ പിന്നെ കണ്ണ് ഫുള്ളായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ബേസിക് ലൈൻ ചെറുതായിട്ട് മാത്രം പിന്നെ ഇത് ഷുഗറിൻ്റെ മസ്കാരയാണ് ഷുഗറിൻ്റെ മസ്കാര യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ കണ്ണ് നമ്മുടെ മസ്കാര അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഷുഗറിൻ്റെ മസ്കാര നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല മസ്കാര കേട്ടോ പിന്നെ എൻ്റെ ലാഷസ് എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ള ലാഷസ് അത്യാവശ്യം നീലുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഫോൾസ് ലാഷസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അത്യാവശ്യം ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ലാഷസ് ആണ് എനിക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫോൾസ് ലാഷസ് ഒന്നും വെക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഐ ലുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഫോൾസ് ലാഷസ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ആ ഒരു ഐ മേക്കപ്പിൻ്റെ ഭംഗി എടുത്ത് നിൽക്കും കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് ഞാൻ വെറ്റൻ വൈൽഡിൻ്റെ ഐബ്രോ കിറ്റാണ് ഹാഷ് ബ്രൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഐബ്രോ കിറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ പുരിക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് പുരിക ഞാൻ ത്രെഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അത്ര ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുന്നേ ത്രെഡ് ചെയ്താണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് രോമം വളരും അപ്പോൾ ഇതിനി നാളെ മറ്റന്നാളും പോയി ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതൊന്നും ക്ഷമിക്കാം കേട്ടോ പുരികം അത്ര രസമായിട്ടല്ല ഇരിക്കുന്നത് പുരികം നമ്മൾ ത്രെഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ കാണാൻ ഒരു രസമുണ്ടാവും ത്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഐബ്രോസ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫേസ് ഒരു വെളിച്ചം വരും ത്രെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ കേട്ടോ പിന്നെ അതിന് ശേഷം ലിപ്സ്റ്റിക്കിന് ഇത് ലാക്മിയുടെ നയൻ ടു ഫൈവിൻ്റെ കോക്കോ സോഫ്റ്റ് ആണ് പ്ലസ് ഫേസസ് കാനഡയുടെ ഷെയ്ഡ് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ അത് തമ്മിൽ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇത് സ്റ്റേക്ക് വേക്കിയുടെ കോൺ കോണ്ടോർ അല്ല ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡിലുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റിക്ക് ആണ് ഇത് ബ്രൗൺ കളറിലുള്ളത് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കോണ്ടോർ ചെയ്യാണ് മൂക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നീളം 
അപ്പം ഈ മേക്കപ്പിൽ നമ്മൾ ഐ ലുക്കാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫേസ് മേക്കപ്പും ലിപ്സൊക്കെ ഭയങ്കര ഡൗൺ ആക്കി കൊടുത്തിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ലിപ്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂഡ് പോലത്തെ ലിപ്സ് അല്ലേ അതിൻ്റെ കാരണം ഐ ഐ നന്നായിട്ട് എടുത്ത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലിപ്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ കുറച്ചത് അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ ഒരു വട്ട പൊട്ടും കൂടി കുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ദിവാലി തീം ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ലുക്ക് കൂടി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ പിന്നെ ഇതേ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ കൂടെ ചെയ്യുക പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു ഫുൾ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഔട്ട്ഫിറ്റ് കാണിച്ചില്ലയെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ ബ്ലൗസ് ആയിരുന്നു ഇത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ടെറ